ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഹാപ്പി കിച്ചൺ ദ കുക്കിംഗ് പാരഡൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അടദോശയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ എങ്ങനെയാണ് അടദോശ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ട പ്രധാന ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പൊന്നിയരി ഞാനിവിടെ ഇഡലി പൊന്നിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്ന് കാൽ കപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് കാൽ കപ്പ് കടല കാൽ കപ്പ് തുവര പരിപ്പ് ഒരു ടീബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കപ്പലണ്ടി ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇത്രയും ചേർത്ത ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന അരിയും നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊഴിക്കുക ഇനി ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ആറു മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വെക്കുക നന്നായി കുതിർന്ന ശേഷം നമ്മൾ അരി അരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ചേർക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അടുത്തതായി അതേ ജാറിൽ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ധാന്യങ്ങളെല്ലാം അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതും നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നല്ലൊരു തിക്ക് മിക്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരല്പം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കലക്കിയെടുത്ത ശേഷം അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഒരു സ്മൂത്ത് ബാറ്റർ കിട്ടുന്നത് വരെ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അങ്ങനെ അടദോശയുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ദോശയായി ചുട്ടെടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കി ദോശ കൂടി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഈ ഒരളവ് വെച്ച് ഏകദേശം പത്ത് ഇടത്തരം ദോശ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ അടദോശ ഇവിടെ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ് ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാനും വളരെ സ്വാദ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയും ഉഴുന്നുപൊടി ചമ്മന്തിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വിഭവം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വലിയ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ റെസിപ്പി പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്
लाइक शेयर एंड कमेंट वॉच मोर वीडियोज़